to discuss about the FON that is fundamental of nursing for the GNM first years. So, in this we are going to discuss about the unit 2 that is nursing care of patient. You need to nursing care of patient. So, how the nurse should be care for the patient? Now we will discuss. So, first there is a patient environment. So, patient environment today topic. So, the patient environment it should be comfortable or suitable for the patient and it provides the environmental needs to the patient. So, patient yoga environment and nadi patient ki comfortable ga suitable ga unde vidanga environment ni provide chedam. So, comfortable ga unde environment ni provide chedam valla patient yoga house ralana mana complete chegal gutam. So, the patient environment should be should be comfortable or suitable. So, then it should be safety and the environment should be safety to the patient and the safe and it can be prevent from the injury or any trouble. So, there is a the patient environment and the patient ki comfortable ga suitable ga undali. Patient environment and the safety ga undadam valla injury nunchi manam uh, patient ni protect chegal gutam. So, patient yoka environment anadi clean ga undali inka injury nunchi uh, injury nunchi injury anadi taginche vidanga undali. So, patient yoka comfort uh, <coughs> environment anadi safety ga undadam valla patient yoka needs ni manam fulfill chayachu. So, the patient should uh, environment should be safe and comfortable and it should be prevent the injury and there is a comfortable environment or suitable environment should be provided to the patient and it can be help for the to fulfill the needs of the patient. So, it is the patient environment and how the, the environment should be. So, there is a lighting. So, the lighting e it is become provided by the natural or artificial light. So, light and the artificial ga natural ga manam provide chedam. So, artificial ga ante lights ga ni bulbs ga ni use chedam anadhi artificial. So, natural ante daylight untadhi gada. So, adhis, that is the natural light. So, the lighting it should be provided by the natural or artificial light. So, there is a avoid the direct light on the face or eyes prevent the glare. So, manam direct to face pain like a the eyes pain a direct ka manam light to focus chest in a patient and the eyes and the blink chest under. So, continuous ka waka dhan pain a focus and the chai like a putter. Kabati dhan it again chadani ki direct ka manam face pain a gani eyes pain a gani light and the use chai do. Hade vidanga extreme light and the use chai do. So, extreme light use chedam valla kuda ee eyes anevi blink avutu untai inka patient ki koncham discomfort ga untundi so light should be comfortable and light it should not be very low light dim light so oka vela dim ga unna gaani patient edanna chadavali anna gaani edanna vasulu teesukovali anna gaani patient ki sariga kanapadadu kabatti dim light kuda undakodadu so the light should be very comfortable to the patient and it should not be become extreme or it should not be uh, in the dim light. So, one way the excess light is not going to be the patient ki, uh, eyes and eyes blink out and the sariga one way the focus and the chai like a pata. So, that way the dim moon not like the patient sariga reading and the chai like a that way the then also I mean I was still this call and not going to patient and the this call like a pata. So, lighting and the chala important. So, the excessive light it is become difficulty to the patient. So, one way the extreme light is not like the patient ki difficult and the Untuni. So, okay, well, a dim light would not let the patient cannot concentrate on the reading. So, it is the 
lighting so in this lighting there is a lighting in healthcare setting so in the hospital the light should be how it is become now we will discuss so there is a provide windows for the assist to natural daylight in patient rooms and along with the provision for controlling glare and temperature so patient yoka room lo light anedi comfortable ga unde vidhanga windows anedi provide cheyali ade vidhanga windows anedi natural daylight ante manam udayanne daylight sunlight anedi room lo ki pade vidhanga windows anedi patient yoka room ki undali so ade vidhanga controlling the glare or temperature ante excessive temperature anedi undakunda normal temperature room temperature ఉండే విధంగా అదే విధంగా కంట్రోలింగ్ గ్లేర్ అంటే ఒకటే విధంగా కళ్ళ పై ఒకే ఒకేసారి కళ్ళ పైన ఫోకస్ అనేది లేకుండా అంటే ఐస్ యొక్క బ్లింకింగ్ అనేది ఉండకుండా డిస్కంఫర్ట్ అనేది ఉండకుండా పేషెంట్కి న్యాచురల్ లైట్ డే లైట్ అందే విధంగా అదే విధంగా రూమ్లో లైటింగ్ అనేది కంఫర్టబుల్గా ఉండే విధంగా మనం పేషెంట్ యొక్క రూమ్ని ప్రొవైడ్ చేయాలి సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఆ ఓరియంట్ పేషెంట్ రూమ్స్ టు మ్యాక్సిమై ఎర్లీ మార్నింగ్ సన్ ఎక్స్పోజ్ సో పేషెంట్ యొక్క రూమ్ ఓరియంత పేషెంట్ రూమ్ టు మ్యాక్సిమైజ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ సన్ లైట్ సో ఎర్లీ మార్నింగ్ సన్ లైట్ ఏ విధంగా ఎక్స్పోజ్ అవుతుంది అంటే పేషెంట్ యొక్క రూమ్లో సన్ ఎక్స్పోజ్ అనేది ఎప్పటి వరకు ఉంటుంది అని కంటిన్యూస్గా ఉన్నట్లయితే పేషెంట్ యొక్క టెంపరేచర్ అనేది పెరుగుతుంది కాబట్టి పేషెంట్కి అన్ఈజీగా ఉంటుంది డిస్కంఫర్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి పేషెంట్ యొక్క రూమ్ అనేది ఒకవేళ కంటిన్యూస్గా సన్ లైట్ అనేది పడితే ఏ విధంగా ఉంటుంది అని మనం ఫస్ట్గానే పేషెంట్ యొక్క రూమ్ని కంఫర్టబుల్గా ఉండే విధంగా ప్రొవైడ్ చేయాలి అదేవిధంగా మనం ముందుగానే పేషెంట్ యొక్క రూమ్ని చెక్ చేయాలి సో నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద అసిస్ట్ ద హార్డిక్వెసీ ఆఫ్ లైటింగ్ లెవెల్స్ ఇన్ స్టాఫ్ నర్సింగ్ ఏరియాస్ సో ద స్టాఫ్ నర్సింగ్ ఏరియాస్ అంటే నర్సెస్ స్టేషన్ ఉంటుంది కదా నర్సెస్ అందరూ అక్కడ కూర్చొని రికార్డ్స్ అవి అన్ని రిపోర్ట్స్ అని మెయింటైన్ చేస్తుంటారు సో నర్సెస్ స్టాఫ్ నర్సింగ్ స్టేషన్లో లైటింగ్ అనేది ఏ విధంగా ఉంది కంఫర్టబుల్గా ఉందా లేదా అడిక్వెసీ అంటే సరిపోయేంత లైటింగ్ ఉందా లేదా అని మనం ముందుగానే ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి సో ఇట్ ఈస్ ద లైటింగ్ ఇన్ హెల్త్ కేర్ సెట్టింగ్ so the next one is a uh, windows so the window should be very important to the in patient room for the natural ventilation or the ఆర్టిఫిషియల్ వెంటిలేషన్ సో విండోస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే మన రూమ్లో ఏదైనా ఎయిర్ అనేది రావడానికి కానీ ఎయిర్ అనేది ఎక్స్చేంజ్ అవ్వడానికి కూడా విండోస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా డే లైట్ సన్ లైట్ కూడా పడుతుంది సో విండోస్ ఉండడం వల్ల పేషెంట్ తొందరగా కోలుకుంటారు సో ఇట్ ఈస్ ద విండోస్ సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద ఎక్స్పోజర్ టు డే లైట్ సో డే లైట్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద పేషెంట్ ఫర్ ద థిక్ అవర్ సో డే లైట్ అనేది మనం ఎక్స్పోజ్ అవ్వడం వల్ల ఎవరికైతే వైటమిన్ డి డెఫిషియన్సీ ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు తొందరగా కోలుకుంటారు అదేవిధంగా ఈ డిప్రెషన్ నుంచి కూడా తొందరగా కోలుకుంటారు సో డే లైట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద టెంపరేచర్ సో ద నార్మల్ రూమ్ టెంపరేచర్ ఈజ్ బికమ్ ఎయిట్ పాయింట్ త్రీ టు ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ నైన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ సో రూమ్ టెంపరేచర్ అనేది నార్మల్ లెవెల్ అనేది ఎయిటీన్ పాయింట్ త్రీ టు ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ నైన్ డిగ్రీ నైన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ సో ఒకవేళ రూమ్ టెంపరేచర్ కంటే ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉన్నట్లయితే పేషెంట్ యొక్క టెంపరేచర్ అనేది పెరుగుతుంది అదేవిధంగా హీట్ అనేది ఎక్కువగా రిలీజ్ అవుతుంది ఒకవేళ పేషెంట్ యొక్క ఒకవేళ రూమ్ టెంపరేచర్ దానికంటే తక్కువగా ఉన్నట్లయితే పేషెంట్కి హైపోథర్మియా అనేది రావచ్చు సో హైపోథర్మియా మీన్స్ దర్ ఈజ్ ఏ డిక్రీజ్ బాడీ టెంపరేచర్ సో హైపోథర్మియా ఇఫ్ కంటిన్యూస్గా కోల్డ్ అంటే చ వింటర్లో కంటిన్యూస్గా మనం కోల్డ్కి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు బాడీ లోపల ఉండే టెంపరేచర్ అనేది తగ్గిపోతుంది సో నార్మల్ బాడీ టెంపరేచర్ ఈజ్ నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ డిగ్రీ ఫారెనిస్ సో హైపోథర్మియాలు అంటే బాడీ యొక్క టెంపరేచర్ అనేది తగ్గిపోతుంది అది నైన్ డిగ్రీ ఫారెనిస్కి తగ్గిపోతుంది సో దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే పేషెంట్కి స్కిన్ పైన పగుళ్ళు ఏర్పడడం కానీ స్కిన్కి సంబంధించిన అలర్జీస్ రావడం సో స్కిన్కి సంబంధించిన పగుళ్ళు అనేవి ఏర్పడుతుంది సో అదేవిధంగా ఇట్ ఈస్ ద 
హైపోథర్మియా కూడా వస్తుంది అంటే బాడీ లోపల టెంపరేచర్ అనేది తగ్గిపోతుంది సో రూమ్ టెంపరేచర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో నార్మల్ రూమ్ టెంపరేచర్ ఈజ్ బికమ్ ఎయిటీన్ పాయింట్ త్రీ డిగ్రీ టు ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ నైన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ సో ఇఫ్ ద టెంపరేచర్ ఈజ్ బికమ్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ హ్యాండ్ ద బాడీ విల్ బికమ్ హాట్ ఆర్ ఇట్ ప్రొడ్యూసెస్ మోర్ హీట్ సో ఇఫ్ ద బాడీ టెంపరేచర్ ఈజ్ బిలో నైంటీ ఫైవ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ అండ్ ద పేషెంట్ మే గెట్ ద హైపోథర్మియా దట్ ఈస్ ద డిక్రీస్ బాడీ టెంపరేచర్ సో ఇట్ విల్ కాసెస్ ద బాడీ బికమ్ డ్రై అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద వెంటిలేషన్ సో ద వెంటిలేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇన్ ద ఎవ్రీ హాస్పిటల్ అండ్ దర్ ఇస్ ఎ వెంటిలేషన్ అకార్డింగ్ టు ద నీడ్ ఆఫ్ ది పేషెంట్ సో దెర్ ఇస్ ఎ బికాస్ ఆఫ్ ది వెంటిలేషన్ దెర్ ఇస్ ఎ న్యాచురల్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ది గ్యాసెస్ కెన్ బి అక్కర్ సో వెంటిలేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వెంటిలేషన్ ద్వారా బయట ఉన్న ఎయిర్ అనేది లోపలికి వస్తుంది గ్యాస్ అనేది ఎక్స్చేంజ్ అవ్వడానికి వెంటిలేషన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ so there is a natural ventilation and the artificial ventilation so natural ga ventilation anedi baite nunchi vastundi adhe vidhanga artificial ante mana artificial ga air ni provide cheyadam patient ki so natural ventilation lo wind ante wind ante baiti yokka gali anedi patient yokka room lo ki raavadam so diffusion ante baita unna gas lopaliki ante gas anedi exchange avadam ante baite nunchi air vachinappudu manam ఎయిర్ ని పీల్చుకొని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని విడుదల చేస్తాం సో గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అనేది జరుగుతుంది సో ఇట్ ఈస్ ద డిఫ్యూజన్ అండ్ ద టెంపరేచర్ అంటే రూమ్ టెంపరేచర్ ని మనం మెయింటైన్ చేయాలి సో రూమ్ టెంపరేచర్ వల్ల కూడా ఈ పేషెంట్ అనేది కంఫర్టబుల్ గా ఉండే విధంగా చూసుకోవాలి సో ఇట్ ఈస్ అ న్యాచురల్ వెంటిలేషన్ సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద ఆర్టీరి ఆర్టిఫిషియల్ వెంటిలేషన్ so the artificial ventilation there is a three four types so that is the exhaust ventilation and plenum ventilation and balanced ventilation and air conditioning so in the exhaust exhaust ventilation there is a providing the fans for the providing air to the patient and the exhaust ventilation lo fans dwara manam పేషెంట్ కి ఎయిర్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ద ప్లీనమ్ వెంటిలేషన్ సో ప్లీనమ్ వెంటిలేషన్ మనం ఫోర్స్ గా ఎయిర్ ని పేషెంట్ యొక్క రూమ్ లోకి పంపిస్తున్నాం అంటే ఫ్యాన్స్ లో లేకపోతే కూలర్స్ లో దాని ద్వారా మనం ఎయిర్ ని పేషెంట్ యొక్క రూమ్ లోకి పంపుతున్నాం సో ఆర్టిఫిషియల్ అంటే మనం ఫ్యాన్స్ ద్వారా కానీ లేకపోతే కూలర్స్ ని ఉపయోగించడం కానీ పేషెంట్ కి ఎయిర్ ని అందజేయడం సో నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్డ్ వెంటిలేషన్ బ్యాలెన్స్డ్ వెంటిలేషన్లో ఈ రెండు ఎగ్జాస్ట్ వెంటిలేషన్ ప్లీనమ్ అంటే రెండింటి ద్వారా మనం పేషెంట్కి ఎయిర్ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద ఎయిర్ కండిషనింగ్ అంటే ఏసీ సో మనం ఎక్కువగా సమ్మర్లో ఏసీ అనేది ఉపయోగిస్తాం అంటే మనం ఎంత కూల్గా ఉంచాలి ఎంత కంట్రోల్లో ఉంచాలి టెంపరేచర్ అనేది ఎయిర్ కండిషనింగ్ ద్వారా మనం మెయింటైన్ చేయగలుగుతాం సో ఇట్ ఈస్ ద ఆర్టిఫిషియల్ వెంటిలేషన్ ద ఎగ్జాస్ట్ వెంటిలేషన్ ప్లీనమ్ వెంటిలేషన్ అండ్ బ్యాలెన్స్డ్ వెంటిలేషన్ అండ్ ఎయిర్ కండిషనింగ్ సో ఇట్ ఈస్ ద పేషెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ దెర్ ఈస్ ఎ లైటింగ్ అండ్ టెంపరేచర్ వెంటిలేషన్ అండ్ ఇన్ దిస్ దెర్ ఇస్ ఎ న్యాచురల్ వెంటిలేషన్ అండ్ ద ఆర్టిఫిషియల్ వెంటిలేషన్ సో ఇట్ ఈస్ ద పార్ట్ వన్ రిగార్డింగ్ ద పేషెంట్ వెంటిలేషన్